அவுட் லைன் ஆனது மறைஞ்சிடும் இப்போது சூஸ் காஸ்ட்யூம் அப்படின்ற இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணுறேன் இதிலேருந்து ஒரு பனானாவை எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ பனானா அங்கே வந்துடுச்சு ஃப்ரேம் டூவில் பனானா கிடச்சிருக்கு பனானா மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரேமில் இருக்குது இப்போது இந்த பனானாவை செலக்ட் பண்ணி இதனோட கலர் வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த பனானாவை நான் பண்ண ரெட் ரெட் கலரில் மாற்றிட்டேன் அதே மாதிரி எல்லா பனானாவுக்கும் அதே ரெட் கலரில் மாற்றிடலாம் இப்போ பனானாவே இருக்கிற இடம் தெரியல இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அவுட் லைனில் போயிட்டு பிளாக் கலர் அவுட் லைன் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த பனானா ஓரளவுக்கு தெரியுது சரி இப்போது இந்த பனானாவை நான் என்னுடைய எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா உங்களுடைய ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்ப்ரைட் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே பனானா உங்களுக்கு தெரியுது இது அப்படியே கிளிக் பண்ணி இழுத்துட்டு வந்து இந்த பேக் பேக் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா அதில் விட்டுருங்க லோடிங் ஆகுது லோடிங் ஆன கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்ப்ரைட் ஒன் அப்படின்னு இங்கே சேவ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இனிமேட்டு இந்த பேக் பேக்கில் இருந்து நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் வேணுனாலும் எந்த ப்ராஜெக்டை செஞ்சாலும் இந்த பேக் பேக்கில் இருந்து இந்த ஸ்ப்ரைட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் நியூ ஒன்று கொடுக்குறேன் ஃபைலில் போயிட்டு புது ப்ராஜெக்ட் ஆனது க்ரியேட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா பேக் பேக்கில் என்னுடைய ஸ்ப்ரைட் ஆனது இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து விடுறேன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜில் அந்த ஸ்ப்ரைட் ஆனது கிடச்சிடுச்சு மீண்டும் காஸ்ட்யூமுக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரைட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே காஸ்ட்யூமில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் டூ வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஃப்ரேம் டூவில் பார்த்திங்கன்னா பனானா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்டேஜில் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரீவியூ விண்டோவில் கேட்டும் தெரியுது பனானாவும் தெரியுது இந்த கேட்டையும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணலாம் இந்த பனானாவையும் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணலாம் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்ப்ரைட் ஒன்றுன்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ப்ரைட் ஒன்றுன்றதும் இருக்குது ஸ்ப்ரைட் ரெண்டுன்றதும் இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரைட் ரெண்டுக்குள்ளார ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸ் ஆனது இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃப்ரேமை நான் கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு கேட் ஆனது ப்ரீவியூவில் தெரியுது இப்போ ரெண்டு கேட்டையுமே நம்மளால் நிறுத்த முடியுது இந்த ஸ்க்ராட்சை நீங்கள் இப்போது மொபைல் டிவைசஸில் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்க முடியும் உங்கள் மொபைலில் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்க்ராட்ச் டாட் எம்ஐடி டாட் ஈடு அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ராட்ச் வெப்சைட்டை உங்கள் மொபைலிருந்தே நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை தீர்க்கும் வகையில் டுடோரியல்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது டுடோரியல்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பல விதமான டுடோரியல்ஸ் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா Now let's make it interactive. I'll make the saxophone play a sound when I click it. Ippa idha close pannidalam. Ippa code nu solakudi indha script mulumaiya paakaporam. Ungalodeya object ku uyir kudukiratha andalum seri. Keyboard use panni ungalodeya object ah control pandrathukku. Mouse ah use panni or line ah variyaradhukku alladhu or object ah select pandrathukku. Pondra palveru vidhamana control ah add pandrathukku indha code dhaan nammalku payanpadudhu. இந்த கோடு தான் நம்மளுடைய கேமுக்கு உயிராக கொடுக்க போகுது இப்போது ஃபஸ்ட்டு மோஷன் அப்படின்ற கோடிங்கை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கோடிங்க்கும் தனித்தனி கலர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மோஷன் அப்படின்றதுக்கு ப்ளூ கலர் இருக்குது லுக்ஸ் அப்படின்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பர்பிள் கலர் இருக்குது சவுண்ட் அப்படின்றதுக்கு மெஜண்டா ஈவெண்ட்ஸு வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது எல்லா பிளாக்குமே அந்தந்த கலரில் இருக்குது அப்போது எந்த பிளாக்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த மூ அப்படின்ற இதை எடுத்து நான் ஸ்டேஜில் விடுறேன் இப்போ மூ அப்படின்ற பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் டென் ஸ்டெப் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கேட்டானது டென் ஸ்டெப் நகருது இப்போ இந்த கேட்டை நகர்த்தி இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போது இந்த டென் ஸ்டெப் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி தேர்ட்டின்னு மாற்றிக்கிறேன் இப்போது இதை தேர்ட்டி ஸ்டெப்புன்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது இல்லையா மீண்டும் இதை நகர்த்தி இங்கே வச்சுக்கிறேன் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நகர்றது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த கோடை நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியுது அடுத்ததாக இந்த டர்ன் டர்ன் அப்படின்றத இழுத்துட்ட வந்து இங்கே விடுறேன் பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோட் பிளாக்கில் மேலே ஒரு நாச் இருக்குது கீழே வந்து ஒரு நாச் இருக்குது அதாவது இந்த கோடை அடுத்த கோடு கூட 
அட்டாச் பண்ணுற ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இதை கொடுத்துருக்காங்க வடிவ வடிவமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இது இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது இது ஃபிஃப்டீன் டிகிரியை வந்து டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டேர்ன் ஆகுது இங்கே அதே மாதிரி இதையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி டேர்ன் ஆகுது ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் மூவ் ஆகிட்டு தேர்ட்டி டிகிரி டேர்ன் ஆகுது இப்போ இந்த கேட் இங்கே நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் இப்போது நகர்த்தி வச்சுட்டு நான் இதை கிளிக் பண்ணும் போது நட என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்பு மூவ் ஆகிட்டு தேர்ட்டி டிகிரி ஆனது டேர்ன் ஆகுது இதை தனியாக பிரிச்சிடலாம் தனியாக பிரிச்சுட்டு இதை மீண்டும் இங்கே வைக்கிறேன் இப்போது இதை கிளிக் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி டிகிரி டேர்ன் மட்டும்தான் ஆகுது இதை கூட சேர்த்து வைக்கும் போது என்ன ஆகுது பார்த்திங்கன்னா மூவ் ப்ளஸ் டேர்ன் ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்குது இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் போய் பார்க்கலாம் சி ப்ராஜெக்ட் பேஜ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராஜெக்ட் பேஜுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த ஃப்ளாகை கிளிக் பண்ணுறோம் எதுவுமே நடக்கலை நம்ம செஞ்ச எந்த அனிமேஷனும் இதில் வரல அது ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மீண்டும் சி இன்சைட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணலாம் நம்ம உள்ளார வந்துட்டோம் இப்போது கோடிங் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த கோடிங்கை செயல்படுத்துறதுக்கு உண்டான சுவிட்சை நம்ம போடலை இந்த சுவிட்சு இருந்தால் தான் இந்த கோடிங்கை செயல்படுத்த முடியும் இங்கே இந்த ஃப்ளாகை கிளிக் பண்ணாலும் ப்ரோக்ராம் ஆனது ஸ்டார்ட் ஆகி ஓட மாட்டேந்து இந்த விண்டோவை தான் நீங்கள் இதில் பார்க்குறீங்க சி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத பார்க்குறீங்க ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஈவெண்ட்ஸில் வந்து இப்போ இந்த சுவிட்சு போட்டால் இது நடக்கணும்னு இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வென் கிளிக்கடு அப்படின்ற இந்த ஃப்ளாக் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் வென் கிளிக்கடு அப்படின்ற இந்த ஃப்ளாகை அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃப்ளாகை கிளிக் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு முறை இந்த ஃப்ளாகை கிளிக் பண்ணும் போதும் இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது இப்போது ப்ராஜெக்ட் பேஜில் போயிட்டு ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பாருங்கள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இந்த பூனையானது சுற்றிக்கிட்டே வருது இப்போது நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ஆனது ஒர்க் ஆகுது இந்த மோஷன் சவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்ஸை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஈவெண்ட்லேருந்து வேன் கிளிக்கிடு த ஃப்ளாக் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை நம்ம எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதை டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு நான் இதை தூக்கிட்டு போயிட்டு இந்த கோடிங் விண்டோவில் விட்டுடுறேன் இப்போ இதை டெலிட் ஆகிடும் வென் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி இழுத்துட்டு வரேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ஸ்பேஸ் பார் கீயை நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ இந்த கோடு ஆனது ரன் ஆகும் இப்போ ஸ்பேஸ் பாரை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த கோடிங் ரன் ஆகுது ஆனால் இந்த முறை நான் ஃப்ளாகை கிளிக் பண்ணாக்கா அது நடக்கலை இப்போ ஸ்பேஸ் பாருக்கு நான் கண்ட்ரோலை மாற்றிட்டேன் இப்போது மற்றும் ஒரு கோட் பிளாக்கை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் பென் ஸ்பேஸ் பார் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணி இங்கே இழுத்துட்டு வந்து விடுறேன் இங்கே ஸ்பேஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே அப் ஏரோ டவுன் ஏரோ ரைட் ஏரோ ரைட் லெஃப்ட் ஏரோ எனி அப்படின்னு இருக்குது மற்றும் இங்கே ஏபிசிடி இசட் வரைக்கும் இருக்குது மற்றும் ஒன் டூ த்ரீ எல்லா கீக்களுமே இங்கே இருக்குது இதில் லெஃப்ட் ஏரோவை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிஃப்டி ஏரோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றத ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது வந்து டூப்ளிகேட் எடுத்தாச்சு இங்கே வந்து இதை அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இந்த டன் தேர்ட்டி டிகிரின்றத நான் வந்து எடுத்துடுறேன் டிட்டாச் பண்ணி இங்கே கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் மீண்டும் மோஷனுக்குள்ளார வரேன் இதில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி இழுத்துட்டு வந்து இங்கே விடுறேன் இதை மீண்டும் தேர்ட்டி டிகிரின்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்பேஸ் பாரை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே எழுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டு ஸ்பேஸ் பாரை கிளிக் பண்ணும் போது ஹண்ட்ரட் டிகிரி முன்னோக்கி நகர்ந்து தேர்ட்டி டிகிரி டேர்ன் ஆகுது இதே நான் லெஃப்ட் ஏரோவாக கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டிகிரி மூவ் ஆகிட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திரும்புது இந்த டேரக்ஷ் இதை நான் ஸ்பேஸ் பார் அடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் அது திரும்புது இப்போ ஒரே விண்டோவில் ரெண்டு கோடிங் நம்ம எழுதிட்டோம் ரெண்டு கீழே ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த பழைய கோடில் இந்த ஸ்பேஸ் பார்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி இதை ரைட் ஏரோன்னு மாற்றிக்கல
இப்போ அதே வேலையை நான் ரைட் ஏரோ கிளிக் பண்ணி செய்ய முடியுது ஸ்பேஸ் பார்க்கு பதிலாக ரைட் ஏரோக்கு கண்ட்ரோல் மாறிடுச்சு இதே போல் இந்த மோஷனில் இருக்கிற எல்லா கோடியுமே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சு டு எக்ஸ் கோஆடினேட் சேஞ்சு டு ஒய் கோஆடினேட் அப்படின்னு தனித்தனியாக இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஃப் ஆன் எட்ஜ் பவுன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே வைக்கலாம் இப்போ இந்த கோடை ரன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த எஜ்ஜுக்கு வரும்போது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளார போகாமல் பவுன்ஸ் ஆகுது இப்போது இப்போ இதே இந்த எஜ் என்றத எடுத்துடுறேன் இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எஜ்ஜுக்கு வந்தாலும் உள்ளார போயிடுது மறைஞ்சிடுது கேட்டு ஆனால் இந்த இஃப் எஜ் ஆன் பவுன்ஸுன்றத கொடுத்துட்டோம்னா இதை கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த கோடை ரன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜ்ஜில் வரும்போது கேட்டானது பவுன்ஸ் ஆகிடுது உள்ளார போய் மறையறதில்ல இப்போ அடுத்ததாக லுக்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் லுக்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே சில கோடிங் பிளாக்ஸ் இருக்குது சே ஹலோ ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் சே ஹலோ திங்க் ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் திங்க் அப்படின்னு மட்டும் இருக்குது அப்புறம் சுவிட்ச் காஸ்ட்யூம் அப்படின்லாம் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஒன்று ஒன்றா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சே ஹலோன்றதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் இப்போ இது மட்டும் தனியாக இருந்தால் கோடு ரன் ஆகாது இல்லையா சரி அதனால் ஈவெண்ட்ஸுக்கு போகிறேன் இந்த ஈவெண்ட்ஸுக்கு போயிட்டு இப்போ ஸ்பேஸ் பார் அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விடுறேன் இந்த ஸ்பேஸ் பார்ன்றத கிளிக் பண்ணி ரைட் ஏரோ லெஃப்ட் ஏரோ ஏற்கனவே நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால் டவுன் ஏரோவை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ டவுன் ஏரோவை கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹெலோ அப்படின்ற இந்த டெக்ஸ்ட் ஆனது டூ செகண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி வேறு எதனா டெக்ஸ்ட்டை கூட நீங்கள் மாற்றலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் வே மியாவுன்னு மாற்றிருக்கேன் மியாவுன்னு டெக்ஸ்ட் ஆனது தெரியுது இப்போ இதை டிட்டாச் பண்ணி கொண்டு போய் இங்கே விட்டுறேன் மீண்டும் லுக்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே அதே போல் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட்யூம் சேஞ்சுன்னு இருக்குது இல்லையா இதை கொண்டாந்து இங்கே விடுறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எந்த சேஞ்சஸும் நடக்கலை காரணம் என்னென்னா இப்போ ஒரே காஸ்ட்யூம் தான் இந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு இருக்குது இப்போ காஸ்ட்யூம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இதே இமேஜ் டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இதுக்கு இந்த இடத்துல பெயிண்ட் கொடுத்துடலாம் இப்போ காஸ்ட்யூம் ஒன் இது இது காஸ்ட்யூம் டூ இப்போ மீண்டும் கோடுங் கோடிங்க்கு வரலாம் இப்போது டவுன் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா காஸ்ட்யூம் ஒன்றில் மாறிடுது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணி காஸ்ட்யூம் டூன்னு கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ டவுன் ஏரோவை கிளிக் பண்ணும் போது பாருங்கள் இப்போ காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது மீண்டும் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டவுன் ஏரோவை கிளிக் பண்ணி அப்பியரோ கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல காஸ்ட்யூம் ஒன்றுன்னு மாற்றிடுறேன் இப்போது அப்பியரோ கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது டவுன் ஓரோ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது காஸ்ட்யூம் டூவுக்கு போயிடுச்சு காஸ்ட்யூம் ஒன் காஸ்ட்யூம் டூ காஸ்ட்யூம் 